Merhabalar bugün konumuz araba neden hararet yapar ve araba hararetini nasıl düşürürüz konusu. Neden hararet yaptığına göre harareti nasıl düşüreceğimizi de farklılık gösterir. Videomuzda hararet nedenleri ve nedenlerine göre hararetin nasıl düşürülebileceğini detaylı olarak sizler için hazırladık. Hazırsanız videomuza geçelim. Elimde görmüş olduğunuz parça bir devirdayım pompası. Araç hararet yapmasındaki en ciddi neden bu. Ve harareti düşürmemizin en zor olduğu parça da bu. Bu yüzden bunu en sona bırakacağım. Daha basit hararet nedenleri ve onların çözümlerini daha önce söyleyeceğim. Kolaydan zora doğru da gideceğim diyebiliriz. İlk olarak araç neden hararet yapar sorusuna en sık görülen hararetin yükselme nedeni olan Radyatör fanı ile alakalı sorunlarla başlayalım. Radyatör fanı iki kademelidir. İlk kademesi belli bir sıcaklıktan sonra devreye girer. Ortalama olarak araç modelden modeline de farklılık gösterir ama 85 ile 90 derecede ilk kademe fan devreye girer. Bu ilk kademeden kasıt radyatör fanının belli bir devirde yani düşük bir devirde dönmesidir. Bu motor soğutma suyunu radyatörlerde soğutulmasına fayda sağlar. Motor soğutma suyu bu fanın devrine rağmen daha da yükseliyorsa ikinci devir, ikinci kademe radyatör fanı devreye girer. Bu fan daha yüksek hızlı döner. Hatta bunun dönüşünü şoför mahallinde otururken bile duyabilirsiniz. Çok yüksek gürültülü bir fandır. Hatta bazı araçlarda sarsıntıya bile neden olur. Vibrasyonunda ve balansında bir sıkıntı varsa. Bu fan döndüğü zaman da motor soğutma suyu hızlıca derecesi düşer. Bu fan bu anlattığım... Motor soğutma fan sisteminde bir arıza olması durumunda araç hararet yapması kaçınılmaz olacaktır. Çünkü radyatördeki su soğutulamayacak ve motordaki sıcaklık sürekli yükselecektir. Bu radyatör fan arızalarını da ikiye ayrılabiliriz. Bunları değil ki radyatörün kademe fanlarından birinin çalışmamasıdır. Örneğin ilk kademe fan çalışmaz. Motor harareti sürekli 100-110 derecede gezer. İkinci de kademe fan devreye girer 90'a düşer. Ama sonra hızlı bir şekilde tekrar 110'a çıkar. Bu ilk kademe fanı arızasıdır. Bu zaten ikinci kademe fan bir şekilde aracı soğutacaktır. Yalnız araç hararetı sürekli normal 90 dediğimiz psikolojik sınırın üstüne çıkacaktır. Eğer ilk kademede değil ikinci kademede bir sorun varsa özellikle sıkışık trafikte araç seri şekilde önden rüzgar almadığı zamanlarda ilk kademe fan araç hararetini düşürmeye yardımcı olmayacak. Hararet 90, 100, 110, 120 şeklinde devam edecek. İkinci bir ihtimal ise fanın hiç devreye girmemesi. Yani fanın hiç çalışmaması. Bunun da farklı nedenleri olabilir. Fan motoru bozuk olabilir. Fan rolesinde sıkıntı olabilir. Hararet müşürüyle alakalı sorunlar olabilir. Bu gibi nedenlerden fan hiç devreye girmediği zaman da araç önden rüzgar almadığı zaman soğutma sistemi pasif durumda olacak ve soğutma radyatörlerdeki susu soğutulamayacaktır. Bu da aracın hararet yapmasına neden olur. Peki aracımızın hararet yapma nedeni bu olduğunda bu hararet nasıl düşürülür? Aracımızın fan, radyatör fanı çalışmıyorsa radyatör içindeki suyun soğutulmasının tek yolu aracın önünden doğal olarak hava almasıdır. Bu doğal havayı almamız için de aracın seri şekilde kullanılması gerekir. Sıkışık trafikteyseniz bir yola sapabilirsiniz. Eğer hızınız 20-30 kilometrelerde ise 60-70-80 kilometre gibi hızlara çıkabilirsiniz. Önden ne kadar çok hava alırsa aracınızın harareti o kadar çok düşecektir. Seri 70-80 kilometre hızda seri şekilde kullandığınızda birkaç dakika içinde motorunuzun harareti normal sınırlar olan 80-90 dolaylarına kadar düşecektir. Araba neden hararet yapar sorusunun ikinci nedeni soğutma sistemi içerisinde suyun azalması ve havalar oluşmasıdır. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Soğutma sistemi parçaları olan radyatördür. Devirdayım pompasıdır, termostattır. Bu parçalarda bir sıvı kaçağı varsa bu sıvı kaçağı nedeniyle motor içerisindeki soğutma sıvısı belli bir seviyelerin altına indiği zaman motor ısısı normalden daha yüksek ısılara çıkacaktır. Bunun nedeni sistem içerisinde havalar oluşmasıdır. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Aracın sararet yükseldiği zaman kaputu açtığınızda genleşme kapı yani radyatör suyunu koyduğunuz kap hiç içinde su yoksa bu kapağı açıp su eklemeniz yeterlidir. Sisteme yeni su eklediğiniz zaman devir deminim yaptıkça içerideki havaları genleşme kabına aktaracak ve su tamamlanacaktır. Yalnız su eklenirken birkaç defa eklenmesi lazım. Bir kere full doldurduğunuz zaman genleşme kabını devir dayımla aracın içerisinde sistem içerisindeki havalar tekrar genleşme kabına inip genleşme kabının seviyesini tekrar düşürecektir. Araç şurantide çalışırken sürekli eksildikçe su tamamlayarak sistemi suyunu tamamladığınızda araç harareti de normale dönecektir diyebiliriz. Tabi bu kapağı açarken dikkatli olmak lazım. Çünkü hararet yapan bir aracın genleşme kabının kapağı açıldığı zaman basınçlı olarak dışarıya kaynar su fışkırma ihtimali çok yüksektir. Bu da ciddi yaralanmalara neden olabilir. 
Bu yüzden açarken kalın iş eldiveni kullanmak ve genleşme kapının kapağını açmadan önce araç paspası genleşme kapı, kapağının üstüne koymak o şekilde açmak sizi olası yanıklardan koruyacaktır. Ayrıca soğutma sistem parçalarındaki su kaçakları, radyatör suyunun neden eksileceğini ve nasıl çözüleceğine dair detaylı videolarımız mevcut. Açıklama kısmında linkini bırakıyorum. Aracınızda böyle bir sorun olduğunu düşünüyorsanız o konulara da göz atmanızı tavsiye ederiz. Araç neden hararet yapar sorusunun bir diğer sebebi de Silindir kapak contasıdır. Silindir kapak contası yandığı zaman motor yağına su, motor suyuna da yağ karışır. Bu da tüm soğutma sisteminin dengesini alt üst eder diyebiliriz. Motor suyun içinde yağ olması aracın hararet yapmasına neden olur. Daha yüksek derecelerde motorun çalışmasına neden olur. Peki bu neden? Motor bloğunun içinde soğutma suyu motor bloğuna direkt olarak temas eder ve bloğun sıcaklığını suya aktarır. Su da dem içerisinde devinim yaparak radyatörlere ulaşır. Radyatörlerin alüminyum çeperlerinde su direkt temas ederek soğur ve tekrar motora pompalanır. Eğer hem motor bloğu hem radyatör içinin tüm dış çeperleri yağ ile kaplandığı zaman su direkt olarak motor bloğuna ve radyatörün alüminyum çeperlerine direkt olarak temas etmez. Vücut suyun radyatörleri de tam olarak soğutulamaması Tam olarak soğutulamayan suyunda motor içerisindeki bloklara temas etmemesi nedeniyle bloğun tam olarak soğutulamaması anlamına gelir. Normalde 80-90 derecede çalışacak motor 120-130 derecelerde çalışacaktır. Bu da aracınızın hararet yapmasına neden olacaktır. Bu tarz bir sorun nedeniyle araba harareti nasıl düşürülür diye soracak olursanız sıkışık trafikten kaçmak, motor antifrizi yağını sürekli yenilemek, ve her şeyden önemlisi tabi ki silindir kapak contasının değişimi olacaktır. Yünü kurtarmak için sıkışık trafiğe girmemek, aracı daha seri kullanmak geçici bir çözüm olsa da silindir kapağını değiştirmeden her gün motora daha fazla zarar vermeye devam edeceğinizi unutmayın. Yine bu silindir kapak contası konusu çok geniş bir konu. Çok fazla detayına girip sizi sıkmak istemiyorum. Aşağıda silindir kapak contası için hazırladığımız bir video da mevcut. Aracınızda silindir kapak contasının yanık olduğunu, bu yüzden hararet yaptığını düşünüyorsanız aşağıdaki konuya göz atmanızı tavsiye ederiz. Geldik videonun başında söylediğimiz devirdayın pompası konusuna. Bunu en sona bırakmamızın nedeni bana göre soğutma sisteminin kalbi olan parçanın devirdayın pompası olması. İnsan vücudunda bildiğiniz gibi kan sürekli dolaşım halindedir. Ve bu kanı pompalayan organımız kalbimizdir. Soğutma sistemini de insan vücuduna benzetecek olursak soğutma sisteminin tüm pompalaması bu parça sayesinde olur. Yani soğutma sisteminin kalbi Devir dayın pompasıdır diyebiliriz. Devir dayın pompası bazı arızalar nedeniyle çalışmayı tamamen durdurabilir. Örneğin kayış. Devir dayın pompası suyun devinimini sağlamak için dönüş hareketini krank milinden alır. Krank milinden de hareketi bir kayış yardımıyla alır. Kayış da şurada gördüğünüz gibi eskime, yıpranma zamanla kopmalara neden olur. Bu kayış koptuğu zaman... Devirdayın pompası çalışmayı kesecektir. Kayış haricinde devirdayın pompasını şöyle yakından gösterelim. İç kısmında metal yorgunluğu, oksitlenme. Devirdayın pompasının zamanla arızalanmasına neden olur. Bu parça arıza yaptığı zaman soğutma suyu devinimi keser. Yani motor içerisinde ısınan su radyatörlere giderek soğuyamaz. Motor içerisinde hep aynı su kalır ve bu da motor ısısının muazzam derecelere yükselmesine neden olur. Ve böyle bir arıza meydana geldiğinde pratikçe araç hararetini düşürme yöntemimiz maalesef ki yoktur. O yüzden bu en ciddi ve arızası durumunda en kötü sonuçlar doğuran parçadır diyebiliriz. Peki yine de devirden pompası arızasında ya da kayış kopmasında harareti düşürmemizin bir yolu var mı? Tabii ki var. Biraz riskli. Başlangıçta söyleyelim. Koruma önlemlerinizi çok iyi almanız ve hangi portumun, hangi parçanın ne olduğunu iyi bilmeniz gerekiyor. Öncelikle genleşme kabını açmanız gerekiyor. Tabi bir önceki başlıkta da belirttiğimiz gibi eldiven kullanarak, paspası siper yaparak paspasın üstünden genleşme kabını araç arar ettiyken açmanız gerekiyor. Yalnız çok dikkatli olmalısınız. Soğutma sisteminin içerisindeki basınç buradan çok sıcak suyun Basınç da fışkırmasına neden olacaktır. Bu da yanıklara sebep olabilir. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu kapağı açtıktan sonra sistem içerisinde yeni su eklenir. Tabi eklediğiniz yeni su motor bloğuna ulaşmayacaktır. Motor bloğuna ulaşmak için sizin suyu manuel olarak devirdayım yaptırmanız gerekir. Bunun da yol ve yöntemi şudur. Radyatörden genleşme kabına giden geri dönüş ortamı yerinden sökülür. Motora sürekli soğuk su eklenir. Soğuk suyun oluşturduğu aşağı yönlü basınçla motor bloğunun içerisindeki su genleşme kabına tekrar akması sağlanır. Tabii ki bu hortumu yerinden çıkarıp genleşme kabıyı bir yerine herhangi bir dış hazneye aktarmamız gerekir. Bu şekilde motorun bloğunun içerisindeki sıcak su 
manuel devinin yoluyla soğuk suyla değiştirilir ve motor harareti kabul edilebilir dereceler olan 80-90-100 derecelere düşürülür. Daha sonra motor harareti bu seviyelere indikten sonra araç stop edilir. Bu geçici bir yöntemdir. Kalıcı değildir. Motorun stabil çalışabilmesi için 80-90-100-110 gibi derecelerde tutmak için sürekli su eklemeniz gerekir ki bu da olanaksızdır. Bu yöntem sadece aşırı hararet derece stop ettiğinizde motor zarar görebilir. Bu zarar görmesin diye motoru anlık olarak stop edecek kadar soğutmaya yardımcı olur. Harici etkisizdir diyebiliriz. Daha sonra araç çekeceği yüklenir ve devirden pompası değişim için ya da kayış koptuysa kayış değişim için servisin yolunu tutabilirsiniz. Sık sorulan sorulardan birisi de araba kaç derecede hararet yapar? Bu araçtan araca göre değişir. Her aracın sıcaklık direnci farklıdır. Özellikle yeni model araçlarda yapılan mühendislikler ve kullanılan malzemeler ısı direncinin daha yüksek olmasına fayda sağlamaktadır. Ama eski model araçlar örneğin Şahin, Doğan, Tipo, Tempra gibi araçlarda ısı direnci daha düşüktür diyebiliriz. Bunu şöyle bir örnekle anlatalım. Şahin, Doğan gibi araçlarda 110-120 dereceden sonra motor hasarı başlayabileceği gibi yeni model araçlarda 140-150 derecelere kadar motorun hasar almadığı görülebilmekte. Bu kendi aracınızın özelliklerine göre değişebilmekte. Ama biz 110-115 dereceye kadar normal yüksek arası ısı olarak değerlendirebiliriz. 120 derece ve üzerini araca, araçta hararet olarak değerlendirebilirsiniz. Yine sık gelen sorulardan biri araçların rampada hararet yapma sorunu. Bu aslında normaldir. Şöyle anlatalım. Şehir içi kullanımlarda çok uzun rampalar pek görünmüyor. O yüzden şehirler arası kullanımdan bir örnek verelim. Aracınızda şehirler arası yolculuk yaparken özellikle bazı geçitlerde 4-5 kilometreye varan rampa yollar sıklıkla görülebiliyor. Bu tarz rampa yollarda hem aracınızın hızı yavaşlıyor, önden aldığı hava miktarı azalıyor. Hem de aracınız normale göre daha çok zorlanarak çıktığı için Motora binen yük artıyor. Bu da motordaki ısının artmasına neden oluyor. Genel olarak rampada hararet sorunu 100, 110, 115 derecelere kadar sıcak havalarda özellikle gayet normaldir diyebiliriz. Bundan daha fazla rampada yüksek sıcaklıklara çıkıyorsa aracınız 120, 130, 140 gibi soğutma sistemi parçalarında bir aksaklık arızalı bir parça var diyebiliriz. 110, 115 derecelere kadar normaldir. Uzun rampalarda aracın hararetinin bu seviyelere çıkması normaldir. Normal karşılanabilir. Yalnız daha yüksek sıcaklara ulaşıyorsa soğutma sisteminizin bir gözden geçirilmesini tavsiye ederiz. Motorda hararet konusu çok geniş bir konu. Tüm hararet konularını ve tüm başlıkları tek videoda toplasak 30-40 dakikalık bir video ortaya çıkması gerek. E, bu şekilde uzun videolarla sizi sıkmak istemiyoruz. O yüzden hararet videolarını 6-7 parçaya böldük. Oynatma listelerinden ve aşağıdaki linklerden bu konulara da ulaşabilirsiniz. Daha detaylı ve daha geniş bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu konuyla alakalı arızanın nasıl giderilebileceğini, arızanın nasıl anlaşılabileceği gibi çok daha farklı konularda farklı bilgilerde edinmek istiyorsanız bu konularımıza göz atabilirsiniz. Aracınızda yaşadığınız sorunları bizlere de sorabilirsiniz. Arızaları, yaşadığınız sorunları ya da arıza belirtilerin ne olduğunu bizlere her zaman sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorulara aynı gün içerisinde cevap vermeye gayret ediyoruz. Soru sormak için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Sorulan sorularda öncelik olarak abonelerimizin sorduğu sorulara cevap veriliyor. Bu yüzden hem daha hızlı cevap almak isterseniz hem de bizlere destek olmak isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.